আপনারা দেখছেন নতুন সময় টেলিভিশন নতুন সময় নতুন আঙ্গিকে সত্যের পথে প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জুম বাংলাদেশ প্রেজেন্ট নতুন সময় টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন আমার দেশ আমার দায়িত্ব অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমি আছি এস টি শাহিন প্রতিটি পর্বে আমরা হাজির হব এমন কিছু স্বপ্ন উদ্যমী মানুষকে নিয়ে যারা দেশ ও সমাজের জন্য স্বপ্ন দেখেন আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছেন যারা নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ভূমিকা রাখেন দেশের আত্মসামাজিক উন্নয়নে আমার দেশ আমার দায়িত্ব অনুষ্ঠানটি মূলত তারুণের প্ল্যাটফর্ম এখানে আগত তরুণরা এমন কিছু করেন বা এমন কিছু করে দেখান যার কারণে অনেকের কাছে তারা অনুকরণীয় হয়ে থাকেন বরাবরের মতোই আর আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুইজন অতিথি চলুন পরিচয় হয়ে নেব তাদের সঙ্গে প্রথমে আছেন ডিভাইন হেল্পার্স অব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীয় সভাপতি ফয়জুর রহমান সজীব ও একই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বদরুল মোর্শদ আসাদ আপনাদের দুজনকেই আমাদের স্টুডিওতে স্বাগতম কেমন আছেন আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রথম সজীব ভাইয়ের কাছে জানতে চাব যে আপনারা একটি সংগঠন করলেন যে সংগঠনটি সারা বাংলাদেশে কাজ করছে এবং তরুণদের নিয়ে আপনারা কাজ করেন এই সংগঠনটি নাম দিয়েছেন ডিভাইন হেল্পার্স অফ বাংলাদেশ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল কত সালে আমি শুরু থেকে বলি হ্যাঁ অবশ্যই প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই নতুন সময় টেলিভিশনকে অনলাইন ব্রডকাস্ট ফার্স্ট আমরা দুজনে অনলাইন প্লাস হচ্ছে অফলাইন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা সংগঠনে তো ভাবলাম যে আমাদের শেরপুর জেলা আমরা আমাদের বাড়ি হচ্ছে শেরপুরে আমাদের শেরপুরটা হচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চল সেখানে শিক্ষার হার খুবই কম তো আমরা শুরু করলাম যে আমরা আমাদের এলাকার জন্য কিছু করতে পারি কি না আলাদাভাবে ফার্স্ট আমরা একটা নাম সিলেকশন করতে হবে একটা সংগঠনের জন্য তো এটা নামটা হচ্ছে আপনার ডিভাইন হেল্পার্স অফ বাংলাদেশ আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আমি অর্থ বের করতে যাই তাহলে ডিভাইন নামের অর্থ হচ্ছে ঐশ্বরিক বা ঈশ্বর প্রদত্ত ডিভাইন হেল্পার্স মানে ঐশ্বর ঈশ্বরিক একটা সাহায্য যাকে বলে তো আমরা চাচ্ছি যে যে যার অবস্থান থেকে যে কোনো সমস্যায় পড়ুক যে কোনো প্রবলেমে থাকুক যেমন কোনো একটা স্টুডেন্ট কোনো ফিনান্সিয়াল প্রবলেমের জন্য সে স্টাডি কন্টিনিউ করতে পারতেছে না কোনো অসহায় শীতের সময় তার শীত বস্ত্র পাচ্ছে না প্রথমে যখন স্টার্ট করি তখন কিছু বাধ্য বাধকতা ছিল কিছু প্রবলেম ছিল যেমন যেমন কাছের যারা ছিল বন্ধু বান্ধব ছিল তারা একটা সময় একরকম টিটকারি দিত যে কি শুরু করতেছে স্বাভাবিক বিষয় কারণ আপনি ভালো কাজ করতে গেলে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা শিকার হতে হয় আমরা যে সমাজে বাস করি এখানে প্রায় ষাট পার্সেন্ট লোকে আছে যা প্রাথমিকভাবে কোনো কাজকে ভালোভাবে তারা নেয় নে নেয় না কিন্তু বর্তমানে একটা সিচুয়েশন আমরা আছি আজকে আমাদের তিন বছর পথ চলা তারা আজকে আমাদেরকে বাহবা দিচ্ছে না ডাকলেও তারা পাশে থাকতেছে আমাদের তো আমার মনে হচ্ছে যে না ভালো কাজ শুরু করছিলাম সেই প্রাপ্যটা আজকে আমরা পাচ্ছি অবশ্যই অনেক ভালো কাজ আপনারা করছেন এবং আপনাদের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না এমনটি কামনা করি বদ্রুল ভাই আপনি এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আপনারা আসলে কি ধরনের কাজগুলো করেন আমরা দুই সালে যখন যাত্রা করি তখন আমাদের থিমটা ছিল এমন যে আমাদের শেরপুর জেলা গারো পাহাড়ের একটা পাদদেশ একদম সীমানাবর্তী একটা জেলা যেখানে মানে শিক্ষার হার এতটাই কম মানে মানুষকে শেরপুরকে চিনাইতে হলে শেরপুরের সাথে আর একটা জেলাকে সংযুক্ত করে তারপর পরিচয় দিতে হতো তো আমরা এই জেলাকে পরিচিত করতে অন্য জেলা ব্যবহার করতাম এখানে শিক্ষার হার কম তো মূলত শিক্ষার হারটা বৃদ্ধি করার জন্য নিরক্ষরতা দূরী করার জন্য আমরা প্রথমে কার্যক্রম শুরু করি তারপরে ধারাবাহিকভাবে আমাদের সংগঠনে বিস্তৃতি বাড়ে আমরা আমাদের কাজের পরিধি বাড়াই বাড়তে বাড়তে একটা সময় গিয়ে আমরা আমাদের সংগঠনের ছয়টা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে এখন আমরা কাজ করতেছি ছয়টা ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট অফ অল যে ডিপার্টমেন্টটা সেটা হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস বিভাগ মানুষের মধ্যে সচেত সচেতনতাটা সবার আগে দরকার তো আমরা সচেতনতার জন্যই প্রথমে এই বিভাগটাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি এবং একটা কাজ করেন আমার জানার আগ্রহ যে শিক্ষাটা আসলে বয়স্ক শিক্ষা না শিশুদের জন্য শিক্ষা না নিরক্ষরদের জন্য সামগ্রিক শিক্ষা আমাদের শিক্ষা বিভাগ আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট দুই নং ডিপার্টমেন্ট আমাদের সংগঠনের কাজের শিক্ষা বিভাগ এই শিক্ষা বিভাগের একটা থিম ছিল এরকম যে সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যাতে নিরক্ষর না থাকে সবাই যেন শিক্ষার আলো পায় 
কেউ যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয় তো সেই ধারাবাহিকতায় আমরা দুই সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি ডিভাইন স্কুল নামে শেরপুর শহরে খরমপুরে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করি যেটা আপনার পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স্ক নারীদেরকে যারা কর্মজীবী মহিলা কাজ করে দিনের অর্ধেকটা সময় বা বেশিরভাগ সময় কাজ করে কাজ করার পরে আমাদের কাছে বিকালে আসে আমরা প্রতিদিন সপ্তাহের ছয় দিন শনি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাদেরকে আমরা অক্ষর জ্ঞান প্রদান করি আমাদের এক একটা প্রজেক্ট থাকে তিন মাসের তিন মাস পর্যন্ত আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করাই তিন মাসের মধ্যেই তাদেরকে আমরা যতটুকু পারি আমাদের সাধ্যের মধ্যে অক্ষর জ্ঞান চিনিয়ে রিডিং পর্যন্ত পড়ানোর সক্ষমতা আমরা অর্জন করি चेस्टा करते सचेतनता चिकित्सा विभाग आई विभाग कार्यक्रम हम रक्त ब्लाड डोनेशन सारा देश कार्यक्रम अनलैन माध्यम অনলাইনের মাধ্যমে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করেন অনলাইনে আপনারা অনলাইনের মাধ্যমে চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের কম বেশি ভলেন্টিয়ার রয়েছে যারা ছোট ছোট টিম তৈরি করছে টিমগুলোর মাধ্যমে আমরা কাজ করি বেসিক্যালি টিম ওয়ার্ক আর অনলাইনে আমাদের একটা পাবলিক গ্রুপ আছে পাবলিক পেজ আছে একটা ফেসবুক আইডি আছে ডিভাইন হেল্পার্স অফ বাংলাদেশ নামে এই আইডির মাধ্যমে আমরা ফেসবুকে পোস্ট করে ব্লাড রিকোয়েস্ট যেগুলো আসে সেগুলো ব্লাড ম্যানেজ করার চেষ্টা করি পাশাপাশি পরিচিত যারা আছে তাদেরকে ফোন দিই এবং পরিচিত ভলেন্টিয়ার যারা অন্যান্য সংগঠনের সাথে কাজ করে ব্লাডের বা অন্যান্য যে কোনো সংগঠন তাদেরকে আমরা সেই পোস্ট পোস্টে মেনশন দিয়ে ব্লাডটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করি আমি সজিত ভাইয়ের কাছে আসবো আপনি যেহেতু সংগঠনের সভাপতি আপনার উপর অনেক দায়িত্ব আপনি সবকিছু বহন করেন বলা যায় আমি জানতে চাবো যে আপনারা যে কাজটি করছেন এই কাজটি করার পেছনে অর্থের প্রয়োজন আসে আপনারা আসলে অর্থ সাপোর্টটা কিভাবে পান আমরা ফার্স্ট যে কেউ যে কোনো কাজটা স্টার্ট করি তখন আমাদের একটা প্রজেক্ট রেডি করি আমাদের তো কেমন সময় লাগবে কত টাকা খরচ হবে আমাদের নিজস্ব কোনো ফান্ড নেই আমাদের যে মাসিক যে চাঁদাটা আছে এর থেকে আর আমাদের যে দেন কারা যে যারা মেম্বার্স আছে তারা এ দেয় মাসিক চাঁদা আর এই পরিমাণটা খুবই অল্প তো আমরা যখন প্রজেক্টটা রেডি করি যখন এই একটা বাজেট রেডি হয় তখন দেখা যায় আমাদের যে মেম্বার্সরা আছে তো তাদের যে রিলেটিভসরা আছে তাদের মধ্যে থেকে তাছাড়া আমরা আদার্স কোনো প্রকার কোনো সহায়তা পাই না ম্যাক্সিমাম আমরা আমাদের কাছ থেকে যাই বলা যায় সদস্যরা এবং খুব কাছের কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী তারা সবসময় সহযোগিতা করে থাকেন পাশাপাশি আমার আরও একটা প্রশ্ন এখানে জানার আছে যারা আপনাদের নিয়মিত কাজ করেন যারা প্রতিদিন আপনাদের বিভিন্ন রক্তগুলো ম্যানেজ করে দিচ্ছেন আপনাদের স্কুলে কাজ করছেন এরকম কি আপনাদের যে ভলান্টিয়ার্সরা আছে নিয়মিত ভলান্টিয়ার্স তাদেরকে কি অর্থ দেওয়া হয় না তাদেরকে কোনো প্রকার অর্থ দেওয়া হয় না তারা স্বেচ্ছায় কাজ করতেছে আচ্ছা আপনাদের অ্যাক্টিভ ভলান্টিয়ার্স কতজন হতে পারে যারা সবসময় কাজের মধ্যে থাকে যারা সবসময় কাজের মধ্যে আছে তারা আমাদের শেরপুর জেলাতে আছে প্রায় হান্ড্রেড প্লাস যারা সবসময় যে কোনো কাজের সাথে জড়িত আছে যে আমাদের তো একসাথে কয়েকটা টিম ওয়ার্ক চলে প্রত্যেক মাসে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস থাকে দেখা যাচ্ছে যে বৃক্ষরোপণ আছে নাহলে ব্লাড ক্যাম্পেইন আছে স্কুল তো এটা কন্টিনিউ চলতেছে পাশাপাশি পাঠাগার আমাদের একটা অলরেডি আছে আর একটা আমরা চালু করতেছি সেই কাজগুলো চলতেছে ওভারঅল যদি আমি পাঁচটা থানা আর একটা জেলা নিয়ে করি তো ওভারঅল আমাদের হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড প্লাস হবে ভলান্টিয়ার হ্যাঁ যারা কন্টিনিউ কাজ করতেছে অনলাইন জেলা দেওয়ার অনলাইন দিয়ে তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অফলাইনে আছে প্রায় বাংলাদেশে পাঁচ থেকে ছয়টা জেলাতে আর এমনিতে মোটামুটি আমাদের চৌষট্টি জেলাতে আমাদের টিম অনে যায় কাজ চলে বন্ধু ভাই সজিত ভাই একটু আগে বলছিলেন যে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম দিকে আপনার কাছে আসলে জানতে চাই আপনাদের প্রতিবন্ধকতাগুলো কি ছিল প্রতিবন্ধকতার মধ্যে প্রথমে মানে যেটা আমরা যখন শুরু করি শুরুর দিকে আমাদের রিলেটিভ কাছের মানুষ এদের কাছ থেকে আমরা তিরস্কার পাইছি অনেক যে এটা কি করতেছে আমরা যদি আমাদের এই প্রপোজালটা নিয়ে কারোর কাছে গেছি এমন শুনতে হয়েছে যে তোমরা এই বয়সে পড়াশোনা করবা তোমরা কেন এটা করো মানুষের জন্য কেন এগুলা করো তো এইটা প্রথম দিকে প্রতিবন্ধকতা তো এখন নাই কিন্তু এখন যেগুলো ফেস করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা যখন একটা প্রজেক্ট রেডি করি বা প্রপোজাল রেডি করি কারোর কাছে যাই জনপ্রতিনিধি বা সরকারি কর্মকর্তা যারা আছে তাদের কাছে যখন আমরা যাই গিয়ে আমাদের আমরা একটা প্রোগ্রামের প্রপোজাল দিই আমরা তাদেরকে গেস্ট হিসেবে আসার আমন্ত্রণ করি অথবা আমাদের যদি ফিনান্সিয়াল কিছু প্রয়োজন হয় আমরা তাদেরকে বলি সেই সময় তারা অনেক সময় বলে যে আমরা যাব যাচ্ছি কথা দেয় একদম কনফার্ম কিন্তু আমরা প্রজেক্ট আমরা দেখা যায় যে প্রোগ্রামটা প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট এইটটি 
कमप्लीट कर फिलसी ओ समय तेज़ सहयोगता पाईना तो एक बारियर हमें खूब बसि भोगाय जेहतु सारा देशे ब्लाड नहीं क्ज करी दालाल चक्र आलाडर दालाल चक्र दालाल चक्र विभिन्न भाव रुगी टाका पैसा नहीं जरा भलेंटियार आसि शुद्ध डिवाइन हेल्पार्स अब बांगलेशर ना सारा देश के जरा रक्त नहीं क्ज कर जो भलेंटियारगला आ तक विभागें फेले दीचे रुगर लोकर का ग्रहणजोग्यता कमे जाशर गए ब्लाड दीची तरह रुगर लुक बोलते जो आप लुक तो फोन कर टाका निसे ये प्रश्न सम्मुखीन आप प्रतियत ही होते हमें फिर प्रश्नगुल्मुखीन है रुगर आत्म स्वजन प्रतारणार शिकार है नम्बर तर प्रत्येक के सचेतन करते हैं क्यों एक जन लोक जो रुगी है विपदग्रस्त है तक तर मस्तिष्के खूब एक क्ज करना नानाधरण समस्या आसे और आकटा विषय बोलिए संश्लिष्ट प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रणालय आलिस प्रशासन आरष्ट्र मंत्रणालय जो प्रशासन आंगलेश सरकार जो प्रशासन आम तक अनुरोध करब जान तरा नियमित प्रचारणा चाल विषयता नहीं दलाल चक्र जे अर्थ हाथी नीचे यहाँ एवं एर आईन कर शस्तर आवत जान नहीं आ अवश्य अपना क्या कर दीर्घद मानुषारण मानुषर का सारा कैमन पा सार क्षेत्र जो अलहमदुल्ला प्रथम दिखे गुटी कैक जन शुरू कर एकदम फार्ष्टर दिखे गुटी कैक जन तो अपनी रिसेंटलि तो खेल कर देखें गत दु तारीख ए मास ग दुई तारीख हमें निरापद सड़क दाबी एक मानवबंधन कर सेने आलहमदुल्ला आल्ला रहमते प्राय सातशो प्लस मानुषर उपस्थिति पे मानवबंधने तो जथेष साड़ा पासी मानुषर का इनशाला सजीब भाई अपना तो अर्गानाइजेशन संगे जो क्यों जुक्त होते चाय जरा तरुण आज तरह प्लैटफर्म खुजें जो एक भलो क्ज करब भलो क्जर संगे जुक्त होब जरा तरुण ता अपने संगे जुक्त होते गीधरण प्रसेसगुलर मध्य दिए अपन साथ अर्गानाइजेशन एख पर्त जरा आबा स्टूडेंट सबा युवक और जे क्यों पारे अलरेडी हमें प्रतिदिन प्रतियत एक जन दो जन आसते क्यों हे अपार सांगठनिक भावे आव सपोर्ट करते আবার কেউ ব্লাড খুঁজে দিচ্ছে বা কেউ বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া আছে নাকি যে আমার একটা ফর্ম আছে ফর্মটা ফিলআপ করতে হবে অথবা একটা নির্দিষ্ট চাঁদা আছে এই চাঁদাটা দিয়ে আমার আমাদের নিজস্ব আপনার গঠনতন্ত্র আছে তো সেই ফর্মালিটিস মেইনটেইন করে আমাদের সংগঠন আমি বলবো যে আসলে যে গঠনতন্ত্রতে কি আছে যে যারা নতুন সদস্য আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন ভলান্টিয়ার হিসেবে তারা সদস্য ফর্ম পূরণ করে যুক্ত হবেন না অনলাইন অফলাইনে এসে যুক্ত হবেন এটা দুইটাই আছে যারা দূরের যারা আছে অনলাইনে কাজ করতে যায় তাদের জন্য আমাদের অনলাইন ফর্ম আছে আর যারা ফিজিক্যালি কাজ করতে যায় মানে কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে আমাদের সাথে জড়িত হয় তাহলে আমাদের নিজস্ব ফর্ম আছে ফর্মে আপনার পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়ে ফর্মটা কিনে তারপর মাসিক আমাদের পঞ্চাশ টাকা করে চাঁদা বেশি না যেহেতু সবাই স্টুডেন্ট দিয়ে তাদের কাজ তাদের কার্যক্রম কন্টিনিউ করতে পারবে আপনাদের আমরা আপনারা দুজন কেন্দ্র কমিটির সভাপতি এবং সেক্রেটারি কেন্দ্র কমিটি যদি হয় তা আপনাদের সারা বাংলাদেশে কতটি শাখা থাকতে পারে परिकल्पना 
আমাদের কার্যক্রমটাকে আরও সরিয়ে দিতে চাই সারা বাংলাদেশ ব্যাপী সরিয়ে দিতে চাই মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে ভালো কাজ কিভাবে করতে হয় কি কি কাজ করে মানুষের সেবা প্রদান করা যায় এগুলো আমরা মানুষের দ্বার প্রান্তে দিতে চাই আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে আমরা একটা ডিভাইন কমপ্লেক্স নামে একটা কমপ্লেক্স করতে চাই ভবিষ্যতে শেরপুরের এটা শেরপুরে হোক বা দেশের যে কোনো জায়গায় হোক মানে সুবিধাজনক একটা জায়গায় থাকবে ফার্স্ট চয়েসটা থাকবে শেরপুর আর ডিভাইন যে কমপ্লেক্সটা এটা এখানে থাকবে নারী ও শিশু ইউনিট দুস্থদের জন্য শেল্টার হোম থাকবে হাসপাতাল থাকবে একটা আর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থাকবে এটা আমাদের হচ্ছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আর আর যদি এখন বলেন যে এখন ভবিষ্যতে আপনি কি করতে চান তাহলে বলবো যে আমরা আমাদের কার্যক্রম সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস সচেতনতা সারা দেশব্যাপী আমরা চালাতে চাই শিক্ষার কার্যক্রম যতটুকু পারবো আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা সারা দেশব্যাপী করতে চাই এরপরে যে ব্লাড ডোনেশন কার্যক্রম আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের সারা দেশব্যাপী চলতেছে আমরা এটাকে আরও বিস্তৃত করতে চাই আমাদের আরও দুইটা ডিপার্টমেন্ট আছে একটা হচ্ছে এন্ট্রি ড্রাগস মাদকের বিরুদ্ধে আমরা মাদকের বিরুদ্ধে বলতে এটা যেহেতু একটা বড় আপনার সমাজের জন্য প্রতিবন্ধকতা এই কাজটা করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক সময় গোপনেও কিছু কাজ করতে হয় আমরা যতটুকু পারতেছি গোপনে করে যাচ্ছি প্রকাশ্যে করে যাচ্ছি এন্ট্রি ড্রাগস বিভাগের মাধ্যমে তো সারা দেশব্যাপী আমাদের পরিকল্পনা আছে এই মাদক যাতে না বাংলাদেশে ঢুকে বা বাংলাদেশের মানুষ যাতে মাদকে আক্রান্ত না হয় সেই জন্য এর এর প্রতিকারগুলো নিয়ে সচেতনতা এবং এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কাজ করা সারা দেশব্যাপী সুজিব ভাইয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আসলে আপনি তো পারতেন আপনি একজন স্টুডেন্ট লেখাপড়া শেষ করে ভালো একটি চাকরি করবেন এর জন্য আপনি নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া বা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারতেন তা না করে কেন আপনি এ ধরনের একটা অর্গানাইজেশন করতে গেলেন এটা বলতে গেলে আমি এই প্রতিবন্ধকতার শিকার ছোট থেকেই আমার আব্বা মারা যায় দুই হাজার আমি যখন বয়স যখন আমার দুই বছর উনিশশো ছিয়ানব্বই তখন আমার বাবা মারা যায় আসলে তখন থেকে আমি অনেক স্ট্রাগলের মধ্যেই বড় হয়েছি দেখা গেছে যে এই জন্য আমি কিন্তু শিক্ষাটা নিয়ে কাজ আমি মানে কাজ করতে আগ্রহী বেশি কারণ হচ্ছে শিক্ষাটা গ্রহণ করতে আমার অনেক বেশি স্ট্রাগল করতে হয়েছে আমার মতো যারা আছে সমাজের আমি তো দেখা গেছে যে আমার বাবা মারা গেলেও আমি আমার ফ্যামিলির অন্য মেম্বার্স যারা আছে তারা হেল্প পাইছে কিন্তু সমাজের অনেক আছে যারা কোনো কিছু করতে পারতেছে না বা পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করতে পারতেছে না যদি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আমি ক্যালকুলেশন করতে যাই তাহলে আমাদের শেরপুর জেলাতে সুবিধা বঞ্চিত বলেন আর হচ্ছে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বলেন প্লাস আপনার ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত তো সংখ্যাটা অনেক বেশি তো তাদেরকে আমরা ফাইন্ড আউট করে খুঁজে বের করে আমরা এর ওই ওদেরকে কন্টিনিউ করার চেষ্টা করতেছি দেশ গড়তে হলে তরুণদের কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে মনে করেন বদ্রুল ভাই বলবেন দেশ গঠনে তরুণদেরকে অবশ্যই আগে আসতে হবে আর তরুণদের ভিতরে যে জিনিসটা প্রথমে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে সততা নিষ্ঠা ত্যাগ এই তিনটা জিনিস যদি থাকে তার ভিতরে আর একজন তরুণ যদি একটা ফোকাস পয়েন্ট সিলেক্ট করে সঠিক পরিকল্পনায় সঠিক পন্থায় সামনের দিকে আগায় যায় অবশ্যই সফল হবে আমি তরুণদের প্রতি রিকোয়েস্ট করব তারা যেন সৎ এবং নিষ্ঠা এবং ত্যাগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় সামনের দিকে আগায় যায় মাল্টি ট্যালেন্টেড হওয়ার চেয়ে যে কোনো একটা ট্যালেন্ট নিয়ে একটা বিষয় নিয়ে যেন সামনের দিকে এগিয়ে যায় সমস্যার বাইরে আপনি কি করছেন ব্যক্তিগতভাবে লেখাপড়া বা কোনো জবের সঙ্গে যুক্ত আছেন কি না ব্যক্তিগতভাবে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেছি পাশাপাশি পড়াশোনাটাই মেন সজীব ভাই আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি বা আপনি কি করতে চান ডিভাইন বাংলাদেশকে কোথায় দেখতে চান ভবিষ্যতে ডিভাইন হেল্পার্স ক্লাব আমাদের একটা স্বপ্ন শুধুমাত্র একটা নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ না অলরেডি আমরা একটা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেছি স্বপ্নটা প্রথমে দুজনের ছিল এখন অনেকজনের মধ্যে এখন বিস্তৃত আছে সবাই দেখতেছে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেছে যদিও আমাদের অ্যাক্টিভিটিসটা শুধুমাত্র শেরপুর জেলা নিয়ে শুধু আমরা শেরপুর জেলাতেই থাকতে চাচ্ছি না অলরেডি অন্য অন্য জেলা নিয়ে কাজ শুরু করতেছি অনলাইনে অফলাইনে তো আমরা চাই একটা সময় চৌষট্টি জেলা নিয়ে আমরা কাজ করব আমাদের যে ছয়টা ডিপার্টমেন্ট আছে ছয়টা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে সারা বাংলাদেশে আমরা এটা কাজ করব আর অলরেডি আমাদের রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া চলতেছে যদি এটা কমপ্লিট হয়ে যায় সেই দিক থেকে আমাদের কাজ করা আরও সহজ হবে 
আজকে আমাদের প্রোগ্রাম আমার দেশ আমার দায়িত্ব অনুষ্ঠানটি এটি মূলত জুম বাংলাদেশ প্রেজেন্ট আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন জুম বাংলাদেশ বাংলাদেশে কাজ করছেন সুবিধা বঞ্চিত এবং পথ শিশুদের নিয়ে আপনাদেরও কর্মকাণ্ড আছে ছিন্নমূল শিশুদের এবং অথবা সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে আপনারা আপনাদের কর্মকাণ্ড চালান ভবিষ্যতে এই শিশুদের জন্য আপনারা কি করতে চান আমি আপনাকে কিছুক্ষণ আগে বলছি যে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ডিভাইন কমপ্লেক্স নামে একটা কমপ্লেক্স করার চিন্তা আছে ওইখানে শিশু ইউনিট নামে একটা ইউনিট থাকবে তার সাথে আরেকটু ইনক্লুড করে আমি বলি আমরা ওই শিশু ইউনিটে আমরা যে হোম শেল্টারটা করব ছিন্নমূল শিশু পথ শিশু বা সুবিধা বঞ্চিত যে শিশুগুলো আছে তাদের জন্য হোম শেল্টার করব আর আমাদের একটা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট যে করার পরিকল্পনা আছে সেই টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে তাদেরকে হাতে কলমে কারিগরি শিক্ষা দিয়ে আমরা এমন পর্যায়ে নিতে যাব চেষ্টা করব যেন তারা আত্মকর্মসংস্থান করতে পারে নিজেরাই তাদের আয়ের উৎস খুঁজে বের করতে পারে অবশ্যই অনেক ভালো লাগলো আপনাদের দুইজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টোরিতে আসার জন্য জি ধন্যবাদ জুম বাংলা তুমি তরুণ তোমার মেধা ও দক্ষতায় ধরা দেয় সাফল্য তোমার সাহসিকতা উদ্যোগ আর উদ্যম সিনিয়ানে বিজয় আলোকিত বাংলাদেশ সম্ভাবনার বাংলাদেশ ভবিষ্যতের বাংলাদেশ যদি আমরা বলি এই তরুণরা যারা আছেন তারাই করবেন আজ এই পর্যন্তই আবার ফিরব পরবর্তী পর্বে নতুন নতুন তরুণদের নিয়ে উদ্যোক্তাদের নিয়ে যারা স্বপ্ন দেখেন ডিজিটাল বাংলাদেশের সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি